ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இன்ஃபோ பிக்சர் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் நான் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஜாவாவில் காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது எப்படி யூஸ் பண்ணுன்றது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராமோட பார்க்கலாம் பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷனில் இதோட ப்ராசஸ் வந்து டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளீஸ் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ப்ரோக்ராமோட ஜென்ரல் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்குன்னா என்னோடய ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கும் என்னோடய யூசர் டிஃபைன்ட் மெத்தடுக்கும் தனியாக ஒரு கிளாஸ் எழுதியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்னோடய மெயின் மெத்தடுக்கு தனியாக கிளாஸ் அந்த மெயின் மெத்தடுக்குள்ள தான் என்னோட கிளாஸுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி நான் வந்து என்னோடய மெத்தடை வந்து கால் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்படி தான் வந்து என்னோடய நம்ம எழுத போகிற ப்ரோக்ராம் வந்து இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸு கிளாஸ்க்கு நேம் வந்து நான் காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர்னே கொடுத்துட்டேன் இதில் வந்து நான் ரெண்டு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் என்னோடய கன்ஸ்ட்ரக்டர் பேராமீட்ரைஸ்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் அதாவது கிளாஸ் நேம்லேயே வந்து ஒரு மெத்தடு அதுக்குள்ளார வந்து ரெண்டு ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணி அதை வந்து ஏஎஸ் ஈக்குவல் டு பிஎஸ் ஈக்குவல் டுன்னு சொல்லி நான் அந்த அதில் பாஸ் ஆகிருக்க வேல்யூ எடுத்து அசைன் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் என்னோடய கன்ஸ்ட்ரக்டர் இது தான் காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் வந்து ஆர்குமெண்ட்டாக ஒரு ஆப்ஜெக்டே ஒரு சாரி ஒரு ஒரு கிளாஸோட ஆப்ஜெக்டே வந்து நான் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து ஏவும் பியும் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் டாட் வேல்யூ வந்து எடுத்து அசைன் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வாய்டு ஷோனு ஒரு மெத்தட் எழுதியிருக்கேன் இதில் வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் அவுட் ப்ரிண்ட் எல்லாம் அந்த ரெண்டு வேரியபிள் எடுத்து ஷோ பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் என்னோடய மெயின் மெத்தடுக்கான கிளாஸு கிளாஸு கிளாஸ்க்கு ஒரு நேம் கொடுத்துட்டு பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டு மெயினு இதுக்குள்ளார வந்து என்னோடய காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஆப்ஜெக்ட் ஈக்குவல் டு நியூ கிளாஸ் நேம் ஆஃப்னு நான் வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் எனக்கு வந்து நான் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் என்னோடய காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு இதில் வந்து நான் ப்ரீவியஸாக க்ரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்டே வந்து நான் ஆர்குமெண்ட்டாக வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டரில் பாஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஆப்ஜெக்டே வச்சு ஷோன்ற மெத்தடை வந்து கால் பண்ணுறேன் ஸோ இதோட என்னோட ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சிருது ப்ரோக்ராமை டாட் ஜாவா எக்ஸ்டென்ஷனில் சேவ் பண்ணிட்டு கமெண்ட் ப்ராம் ஓப்பன் பண்ணி இதில் வந்து நம்ம ஜாவா ஃபைல் எங்கே சேவ் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த இடத்துக்கு வந்து ஃபோல்டரை நேவிகேட் பண்ணி போயிட்டு அதுக்கப்புறம் கம்பைல் பண்ணுறேன் ஜாவா சி ஸ்பேஸ் ஃபைல் நைம் டாட் ஜாவான்னு கம்பைல் பண்ணோன்னே எனக்கு யாரும் இல்லாதனால நெக்ஸ்ட் டைம் வருது அதுக்கப்புறம் நான் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஜாவா ஸ்பேஸு கிளாஸ் நேம்னு எக்ஸிக்யூட் பண்ணோன்னே நான் வந்து உள்ளரை பாஸ் பண்ண வேல்யூ வந்து எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் ரெண்டு தடவை ஷோ ஆகிடுச்சு இப்போ எக்ஸிக்யூஷன் பார்த்து பார்க்கலாம் நம்ம வந்து கமெண்ட் ப்ராப்ளத்தில் ஜாவா ஸ்பேஸ் கிளாஸ் நேமுன்னு கொடுத்தோன்னே நமக்கு வந்து கண்ட்ரோல் வந்து மெயின் மெத்தடுக்கு வரும் எங்கே நம்ம ப்ரோக்ராமில் மெயின்னு எழுதியிருக்கோம் ஸோ அந்த கீவேர்டுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் வந்து அங்கேயே தான் எக்ஸிக்யூஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த மெயின் மெத்தடுக்கு வந்து தனியாக ஒரு கிளாஸ் இருக்குது கிளாஸு கிளாஸ் நேமு இதில் இருக்க பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டு மெயின் பப்ளிக்குங்கிறது ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் நம்ம வந்து பப்ளிக்குன்னு கொடுத்தா தான் அவுட் சைட் த ப்ரோக்ராம் வந்து இந்த கிளாஸை வந்து கால் பண்ண முடியும் ஸ்டாட்டிக் எதுக்காகனால் நம்ம இந்த மெத்தட ஸ்டாட்டிக் டிஃபைன் பண்ணால் நம்ம வந்து இந்த கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணாமல் கிளாஸ் நேம் வந்து யூஸ் பண்ணி கால் பண்ணிக்கலாம் வாய்டுன்றது இந்த மெத்தட் எதுவும் ரிட்டன் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ வாய்டு மெயின்ன்றது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கீவேர்டு அப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரிங் டைப்பில் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த மெத்தடில் அதுக்கப்புறம் உள்ளார கண்ட்ரோல் உள்ளர வருது ஃபஸ்ட் லைன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு நான் எக்ஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் எக்ஸ் இஸ்வல் டு நியூ காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் நான் வந்து ரெண்டு வேல்யூஸ் பாஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு கண்ட்ரோல் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு போகும் எங்கே வந்து பேராமீட்ரைஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு வந்து கண்ட்ரோல் போகும் ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு மெமரியில் வந்து எக்ஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகி ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே ஏ பின்னு ரெண்டு வேல்யூ வந்து மெமரி அலக்கேட் ஆகும் இப்போ வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்னு நம்ம பாஸ் பண்ணியிருக்க வேல்யூ வந்து அசைன் ஆகும் ஸோ ஏவும் பியும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் இன்ஷியலைஸ் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் மறுபடியும் மெயின் மெத்தட் வரும் இப்போ அடுத்த லைன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு நான் ஒய்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ காப்பி
பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அவுட் புட் ஸ்க்ரீனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் டேப் ஸ்பேஸ் விட்டு என்டர் ஆகிடும் அப்புறம் மறுபடியும் கண்ட்ரோல் வந்து மெயின் மெத்தட் ஒர்க்கு வரும் இப்போ அடுத்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ வந்து ஒய் டாட் ஷோன்ற லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ ஷோ மெத்தடுக்குள்ளே கண்ட்ரோல் போகும் நம்மளோட கரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒய்இ ஸோ ஷோவில் வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் அவுட் பிரிண்ட் அதனால் ஏபி இப்போ ஒய் ஆப்ஜெக்டில் இருக்க ஏபி எடுத்து நம்ம அவுட் புட் ஸ்க்ரீனில் பிரிண்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வந்து எனக்கு அவுட் புட் ஸ்க்ரீனில் பிரிண்ட் ஆயிரும் ஸோ மறுபடி கண்ட்ரோல் மெயின் மெத்தடுக்கு வரும் அப்புறம் ப்ரோக்ராம் விட்டு வெளியில் வந்துடும் இப்போ நம்ம காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா நம்ம ப்ரீவியஸாக க்ரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்டோட வேல்யூஸையே நீங்கள் வந்து நீங்கள் இப்போ க்ரியேட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் நீங்கள் வந்து இன்ஷியலைஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது ஆர்குமெண்ட்டாக நம்ம ப்ரீவியஸாக க்ரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்டையே நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் ப